San Sciaratto in dialetto ponentino significa allegria, festa, spensieratezza, tre parole che parlano di convivialità, concetto che l'azienda Ligure Specchio di Vite coniuga con la qualità dei suoi vini. La produzione comincia nel 2003, ma ha solide radici nelle tradizioni della famiglia Feola. Negli anni venti era il nonno Ferdinando a commerciare in vini dal magazzino in piazza del Tribunale ad Imperio Neglia, a due passi dal porto. Luigi e Nello, negli anni 50, raccolgono il testimone e a Diano Marina sperimentano la produzione di vini locali, guadagnandosi nel 1986 il premio Vermentino. Ora tocca a Mauro, enologo, diplomato alla centenaria scuola di Alba. Per me il vino era un destino scritto dalla mia famiglia. Mi ricordo quando andavo nelle vigne con mio padre e mio zio. Erano bellissime le feste durante la vendemmia, un'enologia di altri tempi. Per questo ho deciso di specializzarmi nella scuola più avanzata d'Italia, quella di Alba, con la specializzazione da enologo. Ho fatto per anni il vino e la consulenza per altre aziende, ma avevo sempre davanti a me il sogno di un prodotto tutto mio. Specchio di vita è la realizzazione di questo sogno. E così Mauro riscopre i vigneti di Villa Viani, nell'entroterra d'Imperia, che si adagiano per 5.000 metri, una vera rarità per la Liguria, sul pianoro delle Ciane. Siamo lontani dall'influenza del mare e dalle sue proprietà ossidative. Qui i vigneti convivono con pini, ginestre, macchia mediterranea e frutteti. I vigneti in località dei Ciane sono coltivati in regime di lotta biologica guidata, con pochi interventi a base di prodotti, a base di solfato di rame e zolfo bagnabile, a bassissimo impatto ambientale. Poi viene fatto il diradamento dei grappoli nella fase di preinvaiatura, per governare la naturale generosità del vitigno, seguita poi da, dalle operazioni di potatura verde e di sfogliatura, in prossimità dei grappoli, pochissimi giorni prima della vendemmia, per permettere il lavaggio dell'uva e una migliore raccolta. La vendemmia viene poi effettuata manualmente, nelle ore più fresche della giornata, in cassette aperte dalla capienza di 20 kg e portate poi in cantina per la vinificazione. Un piccolo mondo antico si muove tra questi filari nei giorni della vendemmia, si festeggia l'annata e comincia l'attesa per la vinificazione, lungo procedimento che termina soltanto quando tutte le componenti hanno trovato il giusto equilibrio. Ultimo passaggio, l'affinamento per 45 giorni in bottiglie coricate. Ed ecco il vermentino Riviera Ligure di Ponente Doc, San Sciaratto. A seconda dell'annata se ne producono dalle 4 alle 5.000 bottiglie da 75 centilitri e 30 magnum da 150. Un vino intorno ai 13 gradi di grande struttura con profumi floreali e fruttati e con una particolare nota minerale. La fortuna del San Sciaratto è incoraggiante e così parte una nuova avventura. Un rossese di dolce acqua doc frutto di un'antichissima vigna a Soldano a ridosso di pini e ginestre poco sopra il paese il nome del vino, Genefusse, la dice lunga è limitata la produzione delle sue uve ed è limitata la quantità di bottiglie in commercio al massimo 1500 un vino dalla gradazione alcolica intorno ai 13 gradi e mezzo color rosso rubino, di notevole struttura ed armonia, con fragranza di frutti di bosco e di rosa. Il suo abbinamento con alcuni piatti della tradizione ligure è assolutamente perfetto. Ma non finisce qui. Mauro Feola ha voluto dedicare un altro vigneto in Albenga alla produzione del pigato Riviera Ligure di Ponente Doc. Per trasmettere tutto il suo amore per la terra di Liguria e per il lavoro che lo appassiona, quale scelta migliore del nome Oh My Ben? Un bianco di struttura, 13 gradi, bouquet floreale e fruttato con un sentore di pesco. San Sciaratto, Genefusse, Oh My Ben, tre cru destinati a dare emozioni oltre il tempo.